I się Mandero wszystkim. Trzeci sezon rozpocząć trzeba, bo już czas. Tak jest, nasza akcja, czyli moja i Twixa dobiega e, nowego początku, rozpoczęcia i w ogóle akcji takich, które myślę, że wszystkich nas wyrwią z laczków, które mamy założone na swoich nogach. Trzeci sezon, pierwszy odcinek, e, rozpoczynamy pierwsza kasetka i już... Mamy podgląd na to, że jest film, który się nazywa... A, Fred Ward. W tym gra w filmie i gra w filmie pod tytułem... Remo! Poczekajcie, niech no to powie tam ten elektor tam po swojemu. No tak się nazywa, Remo Williams, Remo Williams, tak też to nam lektor wyczytał, przeczytał, wypowiedział. I drugi tytuł też powinien być na tej kasecie, są dwa podpisane, chyba wszystkie kasety mam podpisane tutaj przed sobą, także będzie jakby krótko i klarownie, ale i chyba konkretnie też przy okazji, oby, bo właśnie, no... Już trzecia edycja, trzeci sezon naszej akcji zabawy i oczywiście e, no naprawdę potężnego zaangażowania dwóch osób i nie tylko w przeglądanie, zgrywanie i później ewentualne naprawdę dopieszczanie tych wszystkich e, nagrań i mm, no, po to, żeby właśnie raz uratować z, z już nie używanego nośnika, a dwa, żeby mieć przyjemność później przepotężną i satysfakcję zarazem z tym związaną, aby sobie obejrzeć ten tytuł, który właśnie w tym momencie jest wyłapywany z kasetki, a za jakiś czas na ekranie telewizora można w super, hiper fajnej jakości usłyszeć tego lektora, który właśnie jest wyciągnięty z kasetowego wydania. No właśnie bo innego nie było. E, to tutaj, to e, nam przyświeca ten cel i te działania, które już trwają no jakiś czas i ten serial się ciągnie i to będzie takie e, no na kanwę mody na sukces myślę coś, tylko że chyba nie przebijemy jeśli chodzi o odcinki, bo albo e, nas to pokona, albo my pokonamy jego, w sensie, że nie wytrzymamy tego e, ciśnienia i napięcia. <śmiech> ze strony fanów, którzy się będą domagali setnego sezonu i nie wiem, pięć tysięcznego odcinka. Oczywiście żarcik przepotężny, bo to jest e, nierealne zapewne, ale tak czy owak działania są, trzeba się e, z nimi e, zmagać, sprostać i podjąć to, co się, to, co się e, ustaliło. No właśnie, cel jest jeden, przesortować kasety, które tutaj są, w ilości 9000, bez mała. No przesortować w stronę taką, która właśnie będzie mówiła, że o to jest skupa, która jest fajna i godna zostawienia, bo trzeba się nią zaopiekować dokładniej. I druga kupa, która po prostu nie wnosi nic do zbiorów i do kolekcji. No właśnie, a takich kup nie, po prostu, żeby mogły powstać, to trzeba troszkę czasu ku temu poświęcić, ale właśnie o to chodzi, ale sami tym się nie zajmujemy, bo cały sztab ludzi tutaj pomaga i oczywiście i Twixu, i Macher, i kto tam jeszcze, i ja, swoja skromna osoba, i Dark, i Karol, i jeszcze bym tutaj wymieniał, no, myślę, że chyba kogoś, albo i nie. Niemniej, jeżeli pominąłem, to Sorawa, ale myślę, że chyba ta zaznajomiona ilość osób i zafiksowana na tym punkcie po prostu działa i ma się na tyle dobrze i mocno się trzyma, że nam to po prostu najzwyczajniej w świecie idzie powoli do przodu i wychodzi. To jest najważniejsze. Drugie stwierdzenie, że wychodzi w sensie te pomysły i te projekty są z małymi krokami, ale realizowane. No właśnie, teraz tak sobie gadam i pindolę, ale już jest może drugi tytuł, który się pojawił, a, a przez to, że tak gadam, to po prostu żeśmy to ominęli, ale chyba, 
Jeszcze myślę, że nie. No właśnie, bo ten aktor jakoś chyba jeszcze cały czas na ekranie się pojawia i przewija i tu może właśnie, nie, już myślałem, że będzie koniec filmu i w ogóle tam się pomachają, będą se dziubdziaski, gdzieś tam cmokaski zapindalać, ale nie, jednak, jednak nie. No dobrze, ale dalej sobie to przewijamy, tą kasetkę, bawimy się oczywiście wszystko pod kontrolą. Jeśli ma ktoś ochotę swoje kasety tak <śmiech> kompleksowo przeglądnąć za moją pomocą i Twixa, to jak najbardziej wszystkie dane na ekranie widoczne są, także nie ma tutaj żadnego problemu. E, nic tylko ładować do pudeł i biegnąć e, do paczkomatu, żeby wrzucić paczkę. Biec chyba raczej, raczej nie biegnąć. Skupiałem. Jakoś tak mnie na kanwie tego co się dzieje na ekranie, bo też tutaj biegają panowie i uciekają jeden przed drugim ale dobrze by było spakować pakę i po prostu e, pobiec do paczkomatu, wrzucić ją i ja już później odpowiednio się nią zainteresuję i e, po prostu co zrobię z nią? No przebadam, obadam i dokładnie jak lekarz niczym na stole operacyjnym, chirurgicznym Wezmę na warsztat oczywiście we współpracy z Twixem, który też tutaj ostro działa i później po takim przeglądzie dostaję od niego information, co zostaje, co nie i e, no i później jesteśmy na tyle już mądrzy, że tylko z tych kaset, które nas interesują robimy to, co robimy, czyli akcje, o których wspominałem na samym początku, a teraz już druga wchodzi nam propozycja i tytuł filmowy. VR chyba jest na dole, albo może mi się tylko wydaje, że to jest ten znaczek, czyli by to było chyba wideo rondo, ale to jest tak na tyle jeszcze nieczytelne i niewidoczne, że nie MD, MB, coś takiego, nieważne. W każdym razie zaraz będziemy mieli tytuł, który ciekawe czy się pokryje z tym, co jest podpisane, a nawet jeśli... O, nie pokryje się, bo... Bo idealnie się wbił jeden z drugim filmem, to ciekawe chyba. Tutaj jest koniec, tak, patrz. Hmm, I nie ma tytułu niestety i nie wiem czy się to go tego dowiemy, bo trudno powiedzieć od którego momentu jest film nagrany. Hmm, a czy nagrany. Tamten trochę zabruździł i skasował początek, ale może nie aż tyle, żeby się dowie nie dowiedzieć tytułu. Na razie nie wiemy. Na kasecie będzie podpisane, jeżeli tylko uda mi się tutaj odgrzebać, no to będziemy to mieli podane jak na tacy na ekranie, a jak nie, to po prostu odczytam go z kasety. Tylko też już tu jest troszkę newralgiczny temat, bo nie wiemy, czy jest on w całości, w sensie ile tego początku jest upitolone. No bo jak nie ma tytułu, to już się robi troszkę nieciekawie i nerwowo. No chyba, że tytuł i ten film jest na tyle ważny, że warto go zachować. Ja widzę czeka Norisa. To chyba będzie jakiś no populares jednym słowem. Nie chcę się tutaj na razie wypowiadać, ale póki co chyba tytułu się nie dokopiemy. Ja go odczytam z kasety i to jest tytuł, który ma który ma nosi nazwę Delta Force 2. Delta Force 2, no to by wychodziło, że byłby to ten film, no i nie mogę wyciągnąć kasety jeszcze w dodatku. To są uroki takich działań. O. Pierdzioliło się i teraz bądź mądry, no. Szlak by cię trafił, jasny, no. Rzadko ma to miejsce, ale jednak czasem akurat się tutaj coś musiało zakleszczyć. Poczekaj, może trochę przewinę gnoja. To się odwinie i tam wyjdzie z tych... O właśnie, dobra. No to pierwsza kazetka za nami. Druga jest podpisana King Kong z 1933 roku i drugi film Bóg jest wysoko. Dwa, no... 
akurat pierwszy to niekoniecznie to wersja polska, w sensie, że to po polsku tytuł podpisany, bo to King Kong to wiadomo, że używane na całym świecie i to jest po prostu nazwa nieprzetłumaczalna, ale jest rzeczywiście King Kong z 33 roku, no stary, stary, czarno-biały jeszcze jak widać, e filmik, ale teraz kwestia, czy on rzeczywiście z lektorem w internetach sobie e, hula, czy nie. A drugi tytuł Bóg jest wysoko, to już po polsku. Nie mam pojęcia, jak to będzie po angielszczańsku, albo jeszcze po e, innemu. No i tak to wygląda. Trzecia kasetka też podpisana. Zaraz za chwilę po nią pewnie sięgnę, jeżeli tylko się dokopę do tytułu numer 2 i Wam go pokażę i sam sobie też, bo po prostu mnie to ciekawi. Jak i każda zawartość na kasetach, które tutaj są, bo po to one są tutaj właśnie, żeby je odgrzebywać te tytuły i zaznajamiać się z, tytu z tym, co tam nagrane. Wszystkie niespodzianki, dziwne akcje i e, takie... Mm, niespodzianki takie, takie wiecie jakie, no pozytywne najbardziej by nas interesowały, negatywnych niestety też dosyć sporo, ale nie ma co narzekać, bo i tak naprawdę przepotężna ilość materiału jest odzyskiwana do nie tylko u mnie, bo przecież ta ekipa, o której wspomniałem wcześniej, to też nabywa swoimi kanałami kasety i się nimi bawi, zajmuje i i odzyskuje to e, tylko w takim bardziej kameralnym gronie, czyli sami to robią. No, ja wcale e, się nie dziwię, bo też tak robiłem. Jeżeli ktoś ma raptem 100 czy 200 kaset, to jest bułka z masłem, no ale przy 9 tysiącach to już się robi troszeczkę e, problem i e, osamotnienie nie jest tu wskazane. Bo temat się wydłuża, jeśli chodzi o, o takie namierzanie. Zobaczcie, ile taki jeden odcinek trwa, który i tak nie jest w pełni zrealizowany tak od A do Z, bo jakbyśmy chcieli każdą kasetę od początku do końca przewinąć i tak rzetelnie ją sprawdzić, to myślę, że godzinę by to trwało. Natomiast tutaj ufamy temu, co jest podpisane na kasetach i temu, co nie jest podpisane, czyli mojemu nosowi, który gdzieś tam wskazuje, że może być jeden lub dwa lub trzy tytuły nagrane i to się szybko da zweryfikować po prostu pod kątem pod kątem przewijania i długości taśmy, która się później ostaje i tutaj można się wypowiedzieć, czy rzeczywiście są trzy tytuły, czy dwa czy jeden nawet, też taki długi może być nagrany oczywiście, bo ktoś na przykład cięgiem dogrywał kontynuacje typu, nie wiem, część pierwsza, część druga, bo też takowe produkcje mamy oczywiście. No i fajnie, bo właśnie o to chodzi, żeby, żeby, żeby co, żeby tutaj to szybko przerobić i, e, i wiedzieć, co jest, y, z, y, no, co jest ważne, a co jest nieważne. Oczywiście to, co jest nieważne dla mnie i dla nas, ekipy, to nie oznacza, że dla kogoś nie jest ważne, bo może na przykład danego filmu nie mieć gdzieś tam, a ja go tutaj już przerobiłem na 10 kasetach, ten sam tytuł, bo tak było. I niektóre jakieś takie mity i legendy gdzieś tam ciągle powtarzane, że hiperunikat, bo to tylko dwie kopie wyszły i tak dalej, to się tak mija z celem, że to jest kompletnie mało wiarygodne i miarodajne, bo ja na przykład ten tytuł przemieliłem na trzech kasetach, tak? a niby jest informacja, że wyszło tylko na dwóch. Oczywiście nie mówię o oryginałach, tylko o kopiach po prostu z tego oryginału albo jeszcze z jakiejś innej wersji. Także tutaj te mity i legendy to przez palce można przesiewać, bo nie ma to kompletnie racji bytu. No ale wiadomo, dla podkręcenia atmosfery robi się różne rzeczy. Dobrze, i teraz mamy ten drugi film, który się nazywa... O, to będzie jakiś... No, jakiś fajny, już widzę. God in the Rocks. No niestety nie widać tego tytułu, bo w żaden sposób go tutaj nie wyciągnę. Musiałbym zgasić światło. Bóg jest wysoko. God on the Rocks. Źle powiedziałem. God on the Rocks. 
Rocks oczywiście. No dobrze, Bóg jest wysoko, to mamy drugi tytuł, który tutaj nam się odsłania na kasetce i sięgamy po yy, nośnik numer 3. Znowu to samo, no ludzie, no... Nie rozumiem tego, czemu to się tam gdzieś zakleszcza i się nie da. Ja pierdziele. Dobrze, i zaraz wam już tutaj daję trzecią kasetkę. Trzecia kasetka jest podpisana The Punisher i Miasto Aniołów. No i zobaczmy, czy rzeczywiście to się zgadza z tym podpisem. Póki co na razie wszystko zgodnie z planem, zgodnie z oczekiwaniami. No, co prawda może... Może yy, nie ma jakiegoś tutaj hiper wielkiego zaskoczenia, ale też chyba to jest dobre, bo szybko nam idzie przegląd, a szybko nam to przynajmniej leci, jeśli chodzi o czas trwania przeglądu, nie ma nudy, nie ma lipy, nikt się tutaj nudzić nie powinien, tylko wręcz przeciwnie, bo na tyle jest tytułów i tyle jest różnych wersji tych tytułów, że no, może coś ktoś dla siebie wypatrzeć zawsze. E, no, chociażby, jak wiecie dobrze, gdzieś tam w netach jest wrzucona wersja Terminatora z 17 lektorami, czy tam Predatora z 9 i tak dalej, nie? Także tutaj e, właśnie pod tym kątem też, co niektórzy się dopatrują e, tych wersji e, lektorskich unikatowych i na tyle, ciekawych, co no, godne są też zainteresowania. To już ten level chyba najwyższy, jaki może być zbierania, e, jeśli chodzi o VHS-y. No ja jeszcze na tyle nie zgłupiałem. Póki co, żeby się na taką skalę tym zajmować. No i na całe szczęście, że tak jest, bo Lubliniec już by czekał chyba na mnie z otwartymi ramionami. E, I pokój bez klamek, bez okien by był odpowiednio usytuowany, żeby na długie lata go tam po prostu okupować. No nic, trzeba będzie zaraz za chwilę się zająć, bo już się kończy mi tutaj akcja. E, no z tym przeglądem, bo taka prawda, jakby nie patrząc, za chwilę kilka będzie koniec, e, a ja po prostu już kolejne kasetki e, trzeba co zrobić? Przygotować, no bo bez tego nie rusz. Ciekawe, czy mam jakieś gotowe, takie, które są przewinięte. Jeśli tak, to będzie prościej, jeśli nie, to trzeba będzie się po prostu pobawić w przewijanie, ale taki problem to nie problem. Z takimi akcjami iździgo miał do czynienia. Dobra. Króca bomba, nie chce wyjść, patrz, no czy za kleszczy, czasem nawet w tej kopercie w tym się opakowaniu no i już jedną kasetkę zapodaliśmy do przewijania także będziemy mieli to z głowy No i co? Już się coś zadziało takiego, co byśmy mogli, no, drugi tytuł od Grzeboli, czy nie? Kaseta się nie chce przewinąć, szlag nie chce trafić jasny zaraz. Hmm. 
No to jak nie ta, to inna. Idzie, dobra, chociaż tyle. To wideo też takie chyba jest, jakie jest, ale to nic. Jak nie tak, to tak z dziadem, sposobem. Dobra, i tutaj znowu będzie do przewinięcia. No, damy sobie radę. Ważne, że w międzyczasie już to zrobię i będę miał gotowe wszystko. Pod kolejny przeglądzik. Czy tam odcinek, jak kto woli. Odcinek z przeglądem, o tak się to powinno chyba nazywać. U la la la, no i co? To jeszcze ten pierwszy tytuł myślicie, czy już drugi? Cholera. Nie wiem, zaraz muszę się zorientować w taśmie, bo coś mi tak pod, podchodzi, że to już drugi tytuł. Miasto Aniołów. No ale teraz, żebym wyciągnął... Może byś tak mi wy wypluł to gnoju głupi. Szkurna, co za debil, ja pierdykam, niewiarygodny. Nie chce się, no. Rozumiesz coś z tego? No, tak już pół na pół, to już może być drugi tytuł. Trzeba to wymienić to wideo chyba, bo zaczyna wciągarkę robić. To w Nie zadzierajcie ze mną. No chyba jednak rzeczywiście to już inny tytuł. Dużo za daleko przewinąłem. A może nie? Może nie, może nie. O, 
O jest, wreszcie. Dobrze, udało się. Tytulik zapodajcie i lecimy dalej. Angel Town. Świnie, miasto aniołów. Angel Town, mamy to i czwóreczka. A czwóreczka ma podpisy. Ma podpisy, już wam mówię. Na czwóreczce jest, u, dziwne bajki, alo, alo, kaczor, dafi, coś tam, coś tam. No ciekawy jestem, czy to będzie na tej kasecie rzeczywiście tak jak tu napisane. Jeśli tak, to wiadomo do kogo będzie skierowana ta pozycja. O, ale nie. Nic z tych rzeczy póki co. Na ten moment jakiś film. Obcy. Alien. Z Pol Szmatusa. W filmie obcy. Dobra, mamy obcego i po obcym ciekawe, czy będą te bajki, o których tu jest na etykiecie wspomniane na naklejce, czy nie. Bardzo też mnie to interesuje i ciekawi, bo no jest podpis to i powinno się to zgadzać. Na ten moment, na tą chwilę nie, ale tak jak mówię, jeszcze wszystko jest możliwe, bo po filmie dopiero coś więcej będzie można się wypowiedzieć w kwestii, czy się zgadza to, co tam jest opisane, czy nie. No i dobrze, no i fajnie, mamy to. Łatwo dzisiaj, przyjemnie i bardzo bezproblemowo nam to przebiega wszystko. Co prawda akurat kasetki wszystkie opisane i zawartość się prawie ze wszystkim zgadza, bo do trzech, te pierwsze trzy kasety wszystkie kompletnie odzwierciedlają to, co zostało opisane na nich. Ta teraz, co jest, to niekoniecznie. No, choć w każdej chwili możemy się przekonać, że właśnie będzie to, co jest opisane, ale żeby o tym, to jeszcze chwilka. I piąta kaseta i drugi, drugi odcinek trzeciego sezonu, lada chwila, lada moment. Zaraz szykuję kasetki i już opisuję i będziemy gotowi do tego, aby wystartować z dwójeczką. No i bardzo fajnie. Kolejne 50 kaset się e, szykuje do tego, aby je przesortować, wyselekcjonować i odpowiednio ulokować w swoje miejsca. Dobra, zobaczmy czy ten obcy jest, a ja już w międzyczasie sobie wyknę kolejną do przewijania. Tak. Zdecydowanie prościej i szybciej jest, jak właśnie tak jest przygotowany przeglądzik. Wrzucanko, chlub, jedna po drugiej kaseta bez żadnego większego kombinowania i zastanawiania się, co zrobić, co zrobić, przewijać, kombinować i gdzieś tam się niepotrzebnie, niepotrzebnie czas marnować. O. No a tutaj mój mail jest podany po to, żeby na przykład się odzywać w kwestii takiej, co by ktoś ewentualnie miał do wymiany z filmów czy z seriali, uzupełnienie różnych odcinków z dubbingiem, bez dubbingu, z lektorem, z jakieś takie ciekawsze wydania. I to jest ważne, żeby tutaj jakąś konwersację podjąć i mieć 
punkt zaczepienia, co by można było ewentualnie się wymienić i uzupełnić zbiory, no, żeby każdy miał cały komplet, bo właśnie o to też między innymi w tych akcjach chodzi, że nie kitramy do e, szuflady, nie wiem, gdzieś tam głęboko, daleko i chowamy przed wszystkimi, bo nie wiem, to jest jakieś świętość i złoto, no tylko w drugą stronę wręcz dobrze by było się odezwać, podzielić i e, sprawić sobie i komuś radochę, że można właśnie wspólnymi siłami zbudować cały komplet danego m, jakiegoś serialu, czy tam e, nie wiem, kolekcji filmowej chociażby, tak, złożonej z pięciu, sześciu części, czasem też. Reklamy, mamy reklamy, ciekawe czy dalej jeszcze tego y, obcego, czy już coś innego wchodzi. Zaraz się dowiemy. O, już tak czysta ciekawość, wzięliście 69 groszy butelka Coca-Coli. Bardzo dawne dzieje. No nie, jeszcze dalej leci obcy. O, jakiś coś drugiego wchodzi, inny film. Ciekawe, czy to jest serial, czy odcinek jakiś, czy nie wiem, co to ma być. Jakieś scifi dziwne. No dobra, musimy troszkę wycofać. jakiś monstrum ciekawe czy tu zaraz będzie początek czy nie dziwna jakaś tam morda tego gościa o co tu chodzi O, ale... Hmm. Cholera tu jest, patrzcie, od razu wchodzi ten film. Ciekawe, co to jest, o. Nie bój się. Nie bój się, gdy ciemno jest. Tarararari, rararari. No ale dobrze, tylko co z tego, jak dalej nic nie wiemy. Ani obsady aktorskiej, to by trzeba było do końca napisy końcowe już przejechać. Ciekawe jak długo jeszcze mi został dużo tej taśmy, bo hmm, jedynie tylko po napisach końcowych by doszedł. Co to jest za tytuł? No będzie całość na bank, podejrzewam, tylko oprócz tego począteczku, który gdzieś tam się urwnął. Co tu robić? Czy to jeszcze warto, czy nie warto? Warto, nie warto. Bądź mądry, pisz wiersze. Dobra, zaryzykujmy i przewińmy. Jest nawet fajny czas, także pobawmy się i zobaczmy po napisach końcowych, czy to jest godne zainteresowania.
Wiecie, a nóż może to jest jakiś mega hiper poszukiwany film albo odcinek serialu. Trudno przewidzieć, nie wiem, bo no jak nie ma tytułu, no to wiecie. Wróżenie z fusów. O, i widzicie, już jest coś innego, czyli tam będziemy mieli zaraz, myślę, napisy końcowe i tutaj tu Xu, działaj. Tylko jeszcze nie ma nad czym działać, bo... Chyba za daleko przewinąłem. Patrzcie, ty w ogóle nawet jest podany ten, te, te, no, test card 18 lutego 2001. 6.17, czyli to musiało gdzieś późną porą polecić to, ten y, film, niech będzie strzelam w ciemno, że to jest film. No, może być jakiś niszowy. Skoro tak późno w telewizor nie poleciał, to nie bez nie bez przyczyny. Dobrze. Czyli tutaj będziemy mieli teraz, jak widać, program dnia, no i test kart i o, był chyba rok, zaraz tylko rok się dowiemy, póki co, no i aktorów i tutaj po tym, 97, no dobrze, a tam dojrzałem 97 i zaraz ci wystopuję tych aktorów i będziemy mieli jakiś tutaj wgląd w sytuację, mam nadzieję. Jest na przykład taki zestaw aktorów. Jeszcze raz, bo to chyba było niepotrzebne z mojej strony ten pauza. No spokojnie sobie tutaj wystop klatkujesz, a ja już się zabieram za piątą i ostatnią kasetę z trzeciego sezonu i pierwszego odcinka. A podpis brzmi Puszka Pandory i Batalia o Obywatela Kane na część 1-2. U, może to drugie. E, ten drugi tytuł być ciekawy. Ale. No właśnie, dopóty, dopóki się człowiek o tym nie przekona i nie dowie, to nie będzie wiedział. Co tu się dzieje z tym? Muszę trochę wycofać, bo chyba jest za daleko minimalnie i się nie dowiemy tytułu, czy rzeczywiście to jest Puszka Pandory. Puszka Pandory. Die Buchse der Pandora, to tak z deutschlandzkiego. No i masz tytuł, czyli można jechać dalej z tematem, a później ten y, Obywatel Kane, w sensie kontynuacja raczej bym powiedział, kultowego filmu. Y, no, może ta druga propozycja jest ciekawsza i, y, i nie wcale nie ujmuje tej pierwszej, która przed chwilą nam się pojawiła też na ekranach i może też tej pierwszej nie być z lektorem na przykład, tego nie wiem, ale... No, bardzo 
w bardzo szybkim czasie się dowiem, tak myślę. <śmiech> bardzo bym sobie tego życzył i chciał, bo po to, po to właśnie tutaj siedzę i z wami się tutaj bawię w przeglądanie tych kaset, które tutaj mam ze sobą. O, przewinęło się i ostatnią kasetkę wam i sobie przygotuję na, na kolejny przeglądzik. No i co tam, panie Pandora? No, dalej jeszcze raczej Pandora. Nie my z napisami, tylko ciekawe, czy te napisy yy, czyta lektor? Chyba tak. Bo to chyba po dojczlandzku napisy są. Nie, jak to jest? Ciekawe, o co tu chodzi? Dziwne, o teraz. Oczywiście, nic nie gadają. Ale jaja. Hmm. Czekaj, teraz zobaczymy, czy czyta lektor, czy... No musi, bo to po dojczlandzku jest. Jesteś pod gałązką z teraz. Ta. No ciekawie. I znowu coś ciekawego. O, jest teraz o tym o Orsonie Wellesie. No i to może być fajne. To może być fajne, to może być poszukiwane. Albo jest w necie i tak się niepotrzebnie uruchamiam, a... Chyba za daleko przewinąłem cholera.
akurat nie wiem czy za daleko czy to już hmm. nie chcę znowu w drugą stronę za daleko przejechać wiecie o co chodzi nie o jest Batalia o obywatela Keina. Batalia obywatela Keina po polsku tytuł. Hmm, nie ma po angielszczańsku, dziwne. Może Battle of Kane. Coś tam. <śmiech> nie, zaraz, dobra, poczekaj, bo to może po prostu był jakiś rozdział w filmie, a ja po, po prostu uznałem, że to jest tytuł. Nie, 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 jeszcze coś mi tutaj nie pasuje. Momencik. Teraz powinniśmy za chwilę kilka się przekonać o tytule. Jest. Nie, to chyba jednak się tak nazywa. Batalia Obywatela Keina. To z angielszczańskiego też się to znajdzie. I to zresztą jest dokument, to się znajdzie. No dobra. I znakiem tego wychodzi mi i wam również, że kończymy. Czyli pierwszy odcinek trzeciego sezonu mamy y, zakończony. Zapraszamy wspólnie z Twixem na dwójeczkę, y, która pewnie niebawem. Także do zoi na razie.